پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول میں ایک سو چالیس میں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب جاری ہے جس میں ایک سو چالیس میں لانگ کورس کے علاوہ چوبیس میں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس پینسنٹ میں انٹرگریٹڈ کورس بیس میں لیڈی کورس اور پانچ میں بیسک ملٹری ٹریننگ کورس کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہونے جا رہے ہیں پاس آؤٹ ہونے والوں میں دوست ممالک کے کیڈٹس بھی شامل ہیں اعزازی شمشیر ایک سو چھیالیس میں پی ایم اے لانگ کورس میں مجموعی طور پر بہترین کارکردگی اور مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو دی جائے گی چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید واجبہ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے قلائی تمغہ ایک سو چھیالیس میں پی ایم اے لانگ کورس کے نمبر ٹو کیڈٹ کو دیا جائے گا جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف دی سٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل ایک سو چھیالیس میں پی ایم اے لانگ کورس میں دوست ممالک کے بہترین کیڈٹ کو دیں گے تقریب میں اعلی عسکری حکام سفارتکار اور مختلف ممالک کے ملٹری اٹاشی بھی شریک ہیں رفی اللہ ڈریلز کیئر کی جانب بڑھتے ہوئے یہ شاہ سوا میجر سان امجد راجہ ایجوڈنٹ فورتھ پاکستان بٹیلین قائد آزمز اون ہیں جن کا تعلق سکس لائٹ ائر ڈیفنس ریجمنٹ دے گلوریس سے ہے ایجوڈنٹ پریڈ چارجر براک پر سوار ہیں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری سے نسبت حاصل ہے پریڈ چارجر براک آج آٹھویں مرتبہ پریڈ میں شامل ہو رہا ہے ایڈیٹر کی جرس کے لئے آمد کے بعد صبح دار میجر پریڈ کی قیادت ان کے سپورٹ کریں گے military approaches the saluting پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول میں اس کے براہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلویجن سبیس میں ٹیکنیکل گریڈ پینسٹ میں انٹیوکس میں لیڈی کورس ہم کورس کے کیڈٹ نامل ہیں
میجر جنرل عمر بخاری اس وقت ڈائی سکستان ملیٹری اکیڈمی کارکول میں ایک سو چھالیس میں پی ایم ای لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ آری ہے پی ایم ای کمانڈنٹ میجر جنرل ملیٹری اکیڈمی کارکول میں ایک سو چھالیس میں پی ایم ای لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب جاری ہے اس وقت تک کام سفارت کار کے ملٹری اتاشی بھی موجود ہیں پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کے اصان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ایک سو چھالیس میں پی ایم ای لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب جاری ہے جس میں چوبیس میں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس پینسٹ میں انٹیگریٹڈ کورس بیس میں لیڈی کورس اور پانچ میں بیسک ملٹری ٹویننگ کورس کے کیڈٹس بھی پریڈ میں شامل ہیں چیو آف دی آرمی سٹاف جنرل کامر جاوید باجوہ تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے اعزازی شمشیر ایک سو چھالیس میں پی ایم ای لانگ کورس میں مجموعی طور پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹ کو دی جائے گی تلائی تمغہ ایک سو چھالیس میں پی ایم ای کورس کے نمبر ٹو کیڈٹ کو دیا جائے گا جبکہ چیئرمنٹ جوائن چیف آف دی سٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل ایک سو چھالیس میں پی ایم ای لانگ کورس میں دوست ممالک کے بہترین کیڈٹ کو دیں گے تقریب میں آلہ اسکری حکام سفارتکار اور مختلف اور جبکہ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کے عزیز و اقارب بھی اس تقریب کا حصہ ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ایک سو چھالیس میں پی ایم ای لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب جاری ہے جس کے براہ راست مناظر آپ اپنی تالویجن سکرین سے بھی دیکھ رہے ہیں ایک سو چھالیس میں پی ایم ای لانگ کورس کے علاوہ چوبیس میں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس پینسٹ میں انٹیگریٹڈ کورس بیس میں لیڈی کورس اور پانچ میں بیسک ملٹری ٹویننگ کورس کے کیڈٹس بھی اس پریڈ میں شامل ہیں پاس آؤٹ ہونے والوں میں دوست ممالک کے کیڈٹس بھی شامل ہیں چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے اعزازی شمشیر ایک سو چھالیس میں پی ایم ای لانگ کورس میں مجموعی طور پر بہترین کار کر دیگئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ تقریب کے مہمان خصوصی اس وقت تقریب میں شرکت کے لیے موجود ہیں ان کا بگل بجا کے استقبال کیا گیا پاکستان ملیٹری اکیڈمی کاکول میں ایک سو چھالیس میں پی ایم ای لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پر ریڈ کی تقریب جاری ہے The reviewing dignitary of today's parade, Chief of Army Staff, General Kamar Javed Bajwa, Nishane Imtiaz Military, approaches the saluting date.
خواتین و حضرات اب پریڈ ایجوٹنٹ مہمان خصوصی کو پریڈ کے معائنے کی دعوت دیں گے خواتین حضرات آج کے مہمان خصوصی عزت ماب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوا نشان امتیاز ملٹری کمرانڈ پاکستان ملٹری اکیڈمی میجر جنرل عمر احمد بخاری ہلال امتیاز ملٹری بٹالین کمانڈر فورتھ پاکستان بٹالین قائد اعظم اون لیفٹیننٹ کرنل مودود الحسن اکیڈمی صوبے دار میجر محمد افسر اور اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر محمد داؤد خان کے ہمراہ ایک سو چھیالیس پی ایم اے لانگ کورس چونتیسویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس پینسٹھویں انٹیگریٹڈ کورس بیسویں لیڈی کیڈٹ کورس اور پانچویں بیسک ملٹری ٹریننگ کورس کے چاک و چوبن دستوں کا معائنہ کریں گے
آج پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں بیس کیڈٹس دوست ممالک سے ہیں جن کا تعلق قطر عراق سری لنکا فلسطین نیپال اور مالدیپ سے ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین Today's passing out parade includes 20 cadets from friendly countries. These cadets are from Qatar, Iraq, Sri Lanka, Palestine, Nepal and Maldives. پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول میں ایک سو چالیس میں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب جاری ہے تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف ڈی آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوا نے دیگر عسکری حکام کے ساتھ پریڈ کا معائنہ کیا چیئرمین جوائنٹ چیف آف دی سٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل ایک سو چالیس میں پی ایم اے لانگ کورس میں دوست ممالک کے بہترین کیڈٹس کو دیں گے دوست ممالک کے بیس کیڈٹس اس پریڈ کا حصہ ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ایک سو چھالیس میں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب جاری ہے جو کہ آپ اپنے اب مہمان خصوصی آلہ کمپنی کو پرچم عطا کریں گے پرانی آلات کمپنی اورنگ زیب کمپنی نئی آلات کمپنی ہیدر کمپنی Champion Company 
for leading the others in all training and sports competition during the session. The tradition for the award of banner goes back to 1948 when the second governor general of Pakistan, Khaja Nazimuddin, awarded the first banner to Khalid Company. پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول میں ایک سو چھالیس میں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب جاری ہے تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر جعوید واجوا نے نئی آلہ کمپنی حیدر اور خالد کمپنی پر پرچم عطا کیا ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول میں ایک سو چھالیس میں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب جاری ہے جس کے براہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین سے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے سے گزریں تو آپ احترامن کھڑے ہو جائیں Ladies and gentlemen, now parade will march past in quick time. You all are requested to rise when the national standard and Pakistan Military Academy banner pass in front of you. کے چلتے ہیں خیر اپنے دبا کے چلتے ہیں ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں
کو شاہ بنے جنہیں تو نے بخشا ہے جو کہ خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بد سرائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالے غنیمت نہ کشور دشائی چاکو چوبن اور مستعد نوجوان پاکستان ملٹری اکیڈمی کی مقدس ترین روایتوں کے علم بردار ہیں ان میں سب سے آگے قومی علم ہے جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کو سن انیس سو اکسٹھ میں عطا کیا گیا اس کے ساتھ پی ایم اے نشان ہے جو پی ایم اے کی چاروں بٹالینز کا مشترکہ افتخار ہے سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا اے عرض پا تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم اے خون تیری رگوں میں اب تک روا ہمارا
वतन की आबरू है तू वतन का है सहारा मेरे सर बकफ मुजाहिद मेरे सब शिकन सिपाही ये तेरा यकीन मोहकम तेरी हिम्मतों की जा है तेरे बाजुओं की कुत तेरे अजम का निशा है तू ही राही तू ही मंजिल तू ही मेरे कारबा है ये जमी तेरी जमी है ये जहां तेरा जहां है
نواز شریف نے خود سپریم کورٹ کو خط لکھا میرے قائد نے کہ آپ جو پاناما کا جو بے بنیاد جو الزام ہے اور پی ٹی آئی عمران خان نیازی کا پروپیگنڈا اس کی آپ تحقیق کریں اور میاں نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز میں حمزہ شہباز شریف ہم سب نیب کے عقوبت خانوں میں اور جیلوں میں کئی کے سال ہم نے سہوبتیں اور بدترین ظلم برداشت کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خندہ پشانی کے ساتھ اسی طرح میرے پارٹی کے ساتھیوں نے چاہے وہ شاہد باسی ہوں چاہے وہ خاجہ سعید رفیق سلمان رفیق ہوں چاہے وہ مفتہ اسماعیل ہوں چاہے وہ رانہ سنا اللہ ہوں جو بھی ہوں چاہے وہ ہمارے چودری حسن اقبال ہوں اور دوسری پارٹیوں کے لوگ سب نے بڑی جرت کے ساتھ جیلے کاٹی اور صحبتے برداشت کی لہٰذا اب یہ کہنا کہ مریم نواز شریف کو این آر او ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بقول عمران نیازی اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا اور قابل مضمت کوئی بات ہو نہیں سکتی اس لیے ایک بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنا مقدمہ جو میرٹ پہ لڑا اور جو موجودہ جس کو عمران نیازی امینڈمنٹس کو جو ہوئی ہیں نیب کے قانون میں اس کو این آر او کہتے ہیں میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں اس کے تحت مریم نواز کو بریت نہیں ملی بلکہ کیس کے میرٹ اور جو اصل جو قانون تھا نیب کا اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بریت دی الحمدللہ اب آ جائیں این آر او کے جو عمران خان جن کی بات کرتے ہیں علیمہ خان کو محترمہ علیمہ خان کو عمران نیازی جب نئے نئے وزیراعظم بنے تھے یا بنوائے گئے تھے جرلو اور فراڈ کے ساتھ اس وقت ایف بی آر نے جو ان کو مس ڈیکلیریشن جو ان کے اساس دبائی میں اور امریکہ میں چھپائے ہوئے تھے وہ این آر او میں نے تو نہیں دلوایا تھا ان کو ابھی چند ہفتے پہلے محترمہ فرا گوگی کو پنجاب کی انٹی کرپشن نے جو کلین چٹ دی ہے وہ این آر او میں نے تو نہیں دلوایا ان کو اگر وہ این آر او ہے عمران خان نیازی کے بقول تو میں نے تو نہیں دلوایا ابھی تین دن پہلے عدالت آجیہ لاہور آئی کورٹ نے ایک عمران نیازی کے ایک حلیف کو ایک ہی دن میں کلین چٹ دے دی تو وہ این آر او میں نے تو نہیں دلوایا ان کو اور اس کے علاوہ آج تک بی آر ٹی جس میں 
कई सौ अरब रुपए का घपला हुआ है और इमरान न्याजी की हुकूमत मुख्तलिफ हथकंडों और हरबों के जरिए स्टे ऑर्डर लेती रही ताकि उसके खिलाफ तहकीकत शुरू ना हो सके नैब के चेयरमैन सबक चेयरमैन उसमें शरीक थे कभी वो पिशावर हाई कोर्ट से लेते थे हाई कोर्ट कभी जब हाई कोर्ट ऑर्डर देती थी एफ आई ए को तो एफ आई के खिलाफ इमरान न्याज स्टे ऑर्डर लेते थे मैं पूछता हूं ये स्टे ऑर्डर स्टे ऑर्डर था या एन आर ओ था इसके अलावा हेलीकॉप्टर केस बंद कर दिया गया इमरान न्याजी के दौर में वो एन आर ओ इमरान न्याजी ने अपने खिलाफ खुद दिलवाया चेयरमैन से या मैं नहीं दिलवाया मैं तो आज फिर इस अदालत के सामने अदब और एहतराम से पेश हुआ हूं ताकि दुनिया को यह एहसास हो कि कानून से कोई बाला तर नहीं है मालम जब्बा ले लें आप इसके अलावा बिलियन ट्री जो दरख्त है जिस जो कि जिसमें साबित हो चुका है बी आर टी पिशावर में साबित हो चुका है कि अरबों रुपए की करप्शन हुई वो केस आज तक चल न सके वो स्टे ऑर्डर जो मिले या केस नहीं चला वो एन आर ओ किसने दिलवाया वो इमरान खान न्याजी का दौर था और जो इमरान इमरान खान न्याजी नहीं बल्कि हालिया तारीख पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा डाका पड़ा एक सौ नब्बे मिलियन पाउंड का वो मेरी बात सुनिए वो डाका एक सौ नब्बे मिलियन पाउंड जो कि पचास अरब रुपए बनते हैं मेरे भाइयों और बहनों वो उस वक्त के चेयरमैन नैब ने उसके नोटिस क्यों नहीं लिया वो एनआरओ इमरान खान ने अपने खिलाफ एनआरओ दिलवाया किससे उस जमाने में जब नैब न्याजी गठजोड़ था तो आज ये किस मुंह से इमरान न्याजी एनआरओ की गर्दान कर रहे हैं दिन रात के जनाब ये एनआरओ मिल रहे हैं भाई तुम्हारे दौर में अलीमा खान साहबा को एनआरओ मिला तुम्हारे दौर में जो मोहतरमा फरा गोगी साहबा जो आपकी एहलिया की बड़े करीबी उनका ताल्लुक है जो बताते हैं उनको एनआरओ एंटी करप्शन दिया और अभी चंद दिन पहले अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट ने आपके एक हलीफ को एक दिन में केस खत्म किया आपके मुताबिक मैं ये नहीं कह रहा कि ये एनआरओ हैं तो आप इनको एनआरओ कहेंगे इमरान न्याजी आपको कौम को अब जवाब देना है मैं हक से साबित कर चुका हूं कि आप पाकिस्तान नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा आप एक फ्रॉड करने वाले झूठ बोलने वाले एक शख्स हैं जो दिन रात झूठ बोलता है कौम के खिलाफ आपने साजिश की जो ऑडियोज आ चुकी जिस हवाले से आप कहते थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमरीकी जो हुकूमत है उसकी सास बाज थी ऑपोजिशन के साथ वो सारे के सारा ड्रामा आपका वो सारे के सारा झूठ आपका किस तरह आप ऑडियो में ये कहते सुने गए कि नाम अमेरिका का नाम नहीं लेना अमेरिका का नाम बिल्कुल नहीं लेना बस खेलते जाओ खेलना है खेलना है और आपका शरीक जुर्म आपका सेक्रेटरी कहता है कि फिक्र न करें ये मिनट्स तो मैंने बनाने हैं जिस तरह है मिनट्स मैं बना लूंगा अंदाजा करें कि फिर उसके बाद अब जो ऑडियोस और आई हैं उसमें आपने देख लिया किस तरह इमरान खान न्याजी कहते हैं कि मैंने पांच बंदे खरीद लिए हैं कोट एंड कोट वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आजम पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के बोलियां लगा रहा है और मंडी लगाई हुई है खरीदो फरोख्त की जमीर फरोशी की जा रही है इससे बड़ा कोई जुर्म सरजद हो सकता है एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बैठा और खुद कह रहा है कि मैंने पांच जो वोट हैं खरीद लिए हैं कोट एंड कोट वो पैसा कहां से आया वजीर आजम पाकिस्तान हो तुम इतना बड़ा जुर्म यानी ये क्राइम है इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है कि वजीर आजम पाकिस्तान कह रहा है कि मैंने पांच वोट खरीद लिए हैं वो पैसा कहां से दिया आपने सरकारी खजाने से दिया या फिर फरा गोगी या इस तरह के दूसरे जो हीरे जवाहरात देने वाले किन से पैसा लिया आपने 
سب سے بڑی بات جو ہے سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ خود جرم تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے پانچ ووٹ خریدے ہیں کوٹ ان کوٹ اب وہ زمانہ یاد کر لیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ جب ایک چیف جسٹس جن کا نام ساکب نثار صاحب ہے وہ دن رات وہ عدالت لگایا کرتے تھے ان کا پروگریٹو تھا اس سے کوئی اعتراض نہیں ہفتے کو اتوار کو یا تو یتیموں اور بیواؤں کی دادرسی کر رہے ہوتے یا پاکستان میں کرپشن کی بیخ کرنی کر رہے ہوتے یا پاکستان کے اندر جو لوگ کام نہیں کرتے ان کے خلاف کیس سن رہے ہوتے یا ظلم اور زیادتی کیا کیسے تھے چھپن کمپنیاں چھپن کمپنیوں بڑا ف... اور اتنا بدنام کیا مجھے اس چھپن کمپنیوں کو کیس نے جس کا حد و حساب نہیں آج اس بات کو چار سال گزر گئے ہیں وہ چھپن کمپنیاں کہاں گئیں ان کے خلاف کہا جی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے وہ کرپشن کہاں گئی میں سابق چیف جسٹس صاحب سے بھی ان سے بھی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور آج اس نظام سے بھی وہ چھپن کمپنیاں صرف شباش حالانکہ ان چھپن کمپنیوں میں پچھلی حکومتوں نے بھی کچھ کمپنیاں بنائی تھیں میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کمپنیوں سے دن رات کام لیا اور ملک کی تقدیر بدلی چاہے وہ سیف سٹی تھا وہ کمپنی تھی چاہے وہ یہ آپ کی یہ میٹرو تھی اور ان لائن تھی یا پھر اور بے شمار میں آپ کو بتا سکتا ہوں لینڈ ریفارم کمپنی جس سے پانچ کروڑ دیہی کسانوں کو فائدہ پہنچا اور ان کو آدھے گھنٹے میں ان کو ملتی تھی وہ کیا کہتے ہیں ٹائٹل ڈیڈ اب وہ نظام پھر سنا ہے وہ دوبارہ پٹواری اور تحصیل دار میں تفصیل میں نہیں جا رہا پھر جناب صاف کمپنی میں مجھے بلایا گیا عدالت یہ عدالت حکم دے میں پیش ہوں گا تو میں عدالت عظمہ اور عدالت عالیہ کا حکم کیوں نہیں مانوں گا سارا آنکھوں پر لیکن کس طرح بلا کر بدنام کیا گیا صاف پانی کے حوالے سے اور کس طرح آج صاف پانی کہاں ہے یہ ہیں وہ بڑے تلخ باتیں کیا اس کے بعد عمران نیازی کو کسی عدالت نے طلب کیا اب وہ خود تسلیم کر رہا ہے خود اور کہہ رہا ہے کہ میں نے پانچ ووٹ خریدے ہیں ضمیر فروشی کی ہے پیسہ برباد کیا ہے اور عمران نیازی کیا کہتے تھے سن لیجیے آڈیو آڈیوز کے اوپر کہ جو ضمیر فروشی کرے گا یہ کرتا ہے ان کے بچوں سے کوئی شادی نہ کرے یہ میں نہیں کہہ رہا عمران نیازی کہہ رہا بھائی بات سن لیں ذرا مہربانی کر کے یہ میں نہیں کہہ رہا اور جو یہ حرکت کرتا ہے وہ مشرق کیا اس نے شرک کیا اتنے بڑے بڑے فتوے دے دیے اور دوسری طرف بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی میں کیا کہا کرتا تھا کہ خوف آتا ہے جب کوئی آدمی ریاست مدینہ کی بات کرتا وہ تو وہ کہاں ریاست مدینہ کہاں ہم خطا کار گناہ گار لوگ کاش کہ ریاست مدینہ کی جو ایک جو ہلکی سی جھلک بھی ہم اپنے معاشرے میں لے آئیں تو اللہ تعالیٰ شاید ہم سب کے اجتماعی گناہوں کو معاف کر دے گا ریاست مدینہ میں تو پھر حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے عمر بن فار... عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ تم نے فارس سے تم نے جو فارس فتح ہوا تو تم نے وہ جو جو ریوڑ خریدا ہے اور رمال مویشی خریدے ہیں وہ تم نے سستے بھاؤ خریدے ہیں اس نے کہا نہیں ابا جان میں نے تو جو مارکیٹ کا ریٹ تھا اس پہ لینے نہیں بالکل نہیں ان سرداروں نے تمہیں اس لیے سستا مال بیچا ہے کہ تم خلیفہ وقت کے بیٹے ہو اتنے جو دھرم ہیں جو بیت المال میں جمع کرا دو عمران نیازی ریاست مدینہ کا نمونہ تو یہ تھا کہ وہاں پر خلیفہ وقت اپنے صاحبزادے کو کہتا ہے کہ اپنے جو اپنا فالتو جو منافع کمایا ہے تم وہ اتنے چالیس ہزار درم یا جو بھی تھا میں معافی چاہتا ہوں شاید میں رقم مجھے پوری طرح یاد نہیں جو میں نے واقعہ پڑا ہے تو جمع کرا دو بیت المال میں اور باقی جو ہے اپنا مناسب منافع وہ تم اپنی اصل رقم اپنے پاس رکھو اور یہ اتنا پیسہ بیت المال میں جمع کراؤ عمران نیازی ریاست مدینہ تو یہ تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور تم خود اعتراف کر رہے ہو اعتراف اعتراف جرم کہ میں نے پانچ ووٹ خریدے ہیں یعنی ضمیر کی ضمیر فروشی کی ہے اور یہ جو کیا کہتے ہیں وہ کوئلے کی دلالی 
کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا یعنی یہ تم نے یہ کیا اور بات دن رات ریاست مدینہ کی کرتے ہو خوف آتا ہے یعنی جسم کام جاتا ہے جب اس ریاست مدینہ کی بات کاش اس کا اشر اشیر بھی ہم پاکستان کے اندر ہم اس کو نافذ العمل کر سکتے اللہ کرے کہ ایک دن آئے تو یہ دن رات جھوٹ بولنا دن رات پاکستان کو بدنام کرنا کس طرح پاکستان کے تعلقات امریکہ سے اپنا برباد کیے گئے اور اب ہم اس کو تنکا تنکا جوڑ رہے ہیں کہ تعلقات کو ٹھیک کیا جائے اس سے بڑی خیانت اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھٹیا ذہنیت کی مثال میں نے دنیا میں شاید کبھی دیکھی ہو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں بھائیوں اور میرے بہنوں کہ آج خدا را ہم ذرا صبر سے ہوش سے کام لیں ایسا نہ ہو کہ ہم یعنی جوش میں آ کر پاکستان جو بچا کچھا پاکستان ہے قائد کا پاکستان اکتر میں جو دو لخص ہو گیا تھا آج اس پاکستان کو ہم نے بچانا ہے ہم نے سمالنا ہے اس کو بحال کرنا ہے اور دنیا کی عظیم طاقت بنانا ہے لیکن جھوٹ سے نہیں ساسیوں سے نہیں اور لخ بیانی سے نہیں اور دروغ گوئی سے نہیں اور اداروں کے خلاف اور دروغ گوئی سے نہیں اور اداروں کے خلاف یعنی لمبی زمان استعمال کرنے سے نہیں اور ضمیر کی فروخت اور ضمیر کی سیل سے نہیں ایک ایک پائی قوم کی دکھ کو مٹانے کے لئے ہمیں استعمال کرنی چاہیے غریبوں اور یتیموں ان کے سروں پر دست شفق دکھیں کاش عمران نیازی جو آپ بات کرتے تھے کہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ دلالی کرتی ہے خدا نہ خواستہ یہ انہوں نے چھانگا مانگا لگایا انہوں نے فنا کیا آج تو آپ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ میں نے پانچ ووٹ خریدے ہیں قوم کو یہ بھی بتا دو کہ اس پر کتنے کروڑ اربوں روپے خرچے کس سے آپ نے جس طرح توشہ خانہ کے جو توفے تھے ہیروں کے اور جوارات کے بیچ کے جیب میں ڈال لیے کس سے آپ نے یہ ہیرے جوارات لیے اور آپ نے وہ ووٹ خریدے یہ قوم کو بتا دیں ذرا قوم جاننا چاہتی ہے قوم یہ جاننا چاہتی ہے آپ سے کہ پیسے کہاں سے لیے کہاں سے آپ نے یہ ڈاکا مارا کہاں سے آپ نے یہ شب خون مارا اور آپ نے قوم کا جو پیسہ ہے قوم کے وسائل جو ہیں وہ ضمیر فروشی کے اوپر آپ نے برباد کر دیئے پھر آپ کہتے ہیں میں نے کے پی میں اتنے ہستال بنائے میں نے اتنے یونیورسیہ بنائی میں نے یہ کیا وہ کیا یہ سب جھوٹ فریب ڈراما کاش مجھے اتنے سخت الفاظ ان حالیہ دنوں اور ہفتوں میں نہ کرنے پڑتے لیکن دل دکھا ہوا ہے اور میں کہنے پر مجبور ہوں کہ میں نے اس سے بڑا یعنی فراڈ ذہن کا اس سے بڑا سازشی جھوٹا فریبی دھوکے باز شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جیسے بات صاحب آڈیو لیکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے عمران خان نے کہا کہ پانچ ایم این ایز انہوں نے مینج کر لی ہیں اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے عمران خان نے جو ہے وہ تنقید بھی کی کہ جو لوگ ایم این ایز خریدیں گے ان کے بچوں سے شاری نہ کی جائے کیا سمجھتے ساتھ ہی دوسرے یہ بتائیں کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے جو ہیں وہ اقوائیں ہیں تو پنجاب میں کیا حکومت تبدیل ہو رہی ہے دیکھیں یہ تبدیلی اگر کوئی آئینی حمزہ شباز شریف وزیراعلا بنے تھے تو یہ تو ایک آئینی طریقے سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس سے نہ کسی کو اتراز ہے نہ کسی کو بات ہے لیکن آپ نے آڈیو میں یہ بھی سنا کہ کس طرح وہ کہہ رہے کہ میر جعفر اور میر صادق کا پروپیگنڈا کرو ذہنوں کو اپنا پروپیگیٹ کرو ذہنوں کو پرگنڈا کرو کس طرح وہ اپنی آڈیو میں کہہ رہا ہے اور آپ نے پھر یہ کہا کہ وہ خط ان جو گفتگو کر رہا ہے کسی اپنے ہواری سازشی ہواری کے ساتھ وہ خط اس کا میں نے سوچا ہوا ہے یہ وہ فراڈ ہے یہ وہ ایک ذہنی اس کی کیفیت ہے جس نے پاکستان کو دنیا میں رسوا کر دیا آج وزیراعظم ہاؤس میں کوئی دنیا کا کوئی آتا ہے لیڈر وہ سو بار سوچے گا کہ وہ آکے وزیراعظم ہاؤس میں کوئی گفتگو کر سکتا ہے جو کہ لیک نہ ہو جائے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امران نیازی میں قوم کے بائیس کوڑ عوام کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تھنڈے دل میں 
اپنے والدین کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں سوچیں میں اپنی بات کر نہیں رہا میں ایک خداکار انسان ہوں بہت خداکار انسان ہوں لیکن میں نے گورننس میں اپنا خون پسینہ دیا ہے قوم کو نواز شریف نے بہت اپنی قربانیاں دی ہیں نواز شریف کے دور میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا نواز شریف کے دور میں پاکستان سے بیس بیس گھنٹے کی جو لوڈ سیڈنگ ختم ہوئی نواز شریف کے دور میں یہ میٹروز اور پبلک ٹرانسپورٹ بنی نواز شریف کے دور میں کسانوں کو آدھی قیمت پر کھاد دی گئی نواز شریف کے دور میں کسانوں کے ٹیوبلوں کو بجلی سستی دی گئی نواز شریف کے دور میں پاکستان ترقی اور خوشحالی کی انچائی اور بلندیوں پر پہنچا نواز شریف کے دور میں پاکستان کی جو معیشتی وہ پانچ اشاریہ آٹھ فیصدی پہ پہنچ گئی آج عمران خان نیازی سے جب ہم نے یہ حکومت سنبھالی تو یقین کریں کہ پاکستان کی معاشی کشتی وہ ہچکولے رہ رہی تھی بالکل ڈیفالٹ پر پہنچی ہوئی تھی دوالیا پن پر پہنچی ہوئی تھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کولیشن پارٹیز کے تمام زومہ نواز شریف بلاول بٹو آصف زداری مولانا فضل الرحمان بی این پی اپنا ایم کیو ایم باپ تمام اے این پی جی یو آئی سب کے ساتھ مل کر ہم نے الحمدللہ اس دوالیا پن کو پاکستان سے نکالا ورنہ دوالیا ہو چکا ہوتا یہ وہ بڑے تلخ حقائق ہیں یہ وہ بڑی تلخ باتیں ہیں جو میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کیوں سمالا آپ کا تو بڑا گراف اوپر جا رہا تھا آپ نے اپنا سیاسی کیپٹل ضائع کر دیا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرا سیاسی کیپٹل یا میرے قائد نواز شریف کا سیاسی کیپٹل پاکستان پر ایک مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ نہیں عرب و مرتبہ قربان پاکستان اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے عوام اگر خوشحالی اور یہ بیماری اور جو غربت اور بے روزگاری سے نکل آتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی قربانی کوئی قربانی نہیں ہے جب آپ نے پرائیم ایسے کا منصف سنبھالا جب آپ نے پرائیم ایسے کا منصف سنبھالا تو بہت زیادہ میں گائی تھی اسمان بٹی صاحب آپ ڈالر کی قیمت اسمان بٹی صاحب اسمان بٹی صاحب جب آپ نے اپنا پرائیم ایسے کا منصف سنبھالا تو بہت زیادہ میں گائی تھی اب دیکھا گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آرہی اور روپیہ مستحکم ہو رہے ہیں آنے والے وقتوں میں عوام کو آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ریلیف ملے گا اگر عمران خان اسلام آباد پر دھرنا دیتا ہے تو وفاقی کمبر انتظامت وہ میں اللہ بات کروں گا الحمدللہ ڈالر نیچے آرہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم عوام کی دعائیں اور یہ حساب دار صاحب کی محنت ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا پاکستان میں آباد بیش نے لیڈی کیرے کورس میں کمنڈان کی ازازی چھڑی حاصل کرنے والی کورس انڈر آفیسر زنیرہ پانچویں بیسک ملٹری ٹریننگ کورس میں کمانڈان کی عزازی چھڑی حاصل کرنے والی کورس جونئر انڈر آفیسر ہیرا
Gol for goal! From the third! The third! Done! मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद viewing dignitary chief of army staff general kamar javed bajwa nishan e imtiaz military will now address the parade bismillahir rahmanir rahim lieutenant general sayed mohammad anan inspector general training and evaluation Major General Umar Ahmed Bukhari, Commandant Pakistan Military Academy, General Officers, Graduating Cadets of 146 PMA Long Course, 34th Technical Graduate Course, 65th Integrated Course, 20th Lady Cadet Course, 5th Basic Military Training Course, Faculty Members, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, Assalamu Alaikum and Good Morning. It is indeed a matter of great honor and privilege for me to review today's passing out parade. First and foremost, let me congratulate all graduating cadets and their families on this auspicious occasion. I would also like to extend my heartiest felicitations to the cadets of our brotherly countries on completion of their military training at Pakistan Military Academy. My dear cadets, Graduating from this illustrious institution is indeed a matter of great honor and pride. Today I see that pride on your beaming faces just as I see it reflected on the faces of your loved ones sitting around the square. You all deserve this moment of fulfillment. You for your remarkable hard work and dedication and your families for all the patience and support that was lent to you by them during your training. My dear cadets you should be rightly proud of the fact that you are about to begin your career in a professionally distinguished and a battle hardened army which has a long list of successful campaigns to its credit both in conventional and sub conventional domains Pakistan army with full support and confidence of the nation has successfully turned the tide against the menace of terrorism in the last two, two decades and has ensured that organized terrorism is decisively rooted out from Pakistan. 
This is indeed a unique accomplishment that not many countries or armies can claim. For me personally, this day assumed nostalgic significance because 42 years back, I was standing here where you're standing today and never thought that one day I would have the honor of commanding this remarkable army. Today, as I review the passing out parade, I feel envious of you who are now embarking on a path which I treaded for more than four decades, a path of selfless devotion to duty, patriotism, sacrifice, and a unique privilege of leading the best officer and men, both in peace and war. I therefore wish you the same luck and Godspeed for your future endeavors and careers. My dear cadets, on 12th August this year, during my speech to the graduating cadets of Royal Military Academy Sandhurst, I highlighted certain universally accepted cardinals and traits of military leadership, which I intend repeating here for your future guidance. Frankly speaking, even without possessing these traits, you may still become an officer, but surely you can't command and become a successful leader of men in combat. So please understand and memorize successful leader of men in combat. So please understand and memorize the essence of these cardinals. You cannot achieve professional competence. The journey that awaits you is challenging. The, ma the professional military service will be much high as you grow in service leadership with clear sense of purpose. To it is only through development of unwavering which will hold you together in times. You must understand that persona of a just and impartial and punishment will earn unconditioned loyalty and obedience of his under command. As a leader, competence and confidence which can only in the words of Sir Basil which studied military history as a sign of the rank of a captain. Raise in front of your men you are as shattered and frightened inside and death situation. Still in your men when you lead them by example and not merely by when a lot of lead is flying in the air in the battlefield and off the importance of keeping the well-being ahead of your own, the essence of the last point cannot be better articulated, the honor and wealth, the eternal work of the importance of these essential cardinals of military leadership. Ladies and gentlemen, Pakistan is a peace-loving country. In our quest for peace, we have extended sincere and all-out efforts to evolve good neighbor relations with all our neighbors and regional countries. We are trying our best to break the political logjam which has denied the countries of South Asia to move forward and resolve all regional and bilateral issues in a peaceful and dignified manner. People of South Asia, like the rest of the world, deserve prosperity and better living conditions. This can only happen with sustained economic growth, development and above all, lasting peace. Therefore, we must strive hard to keep the flames of war away from the region. We must give peace a chance by developing a mechanism to resolve all our bilateral issues peacefully. Moreover, as opposed to fighting each other, we should collectively fight hunger, poverty, illiteracy, explosion, climate change and disease. The world has changed, so should we as the price of status quo will be devastating for all of us. However, I must highlight here that our desire for peace must not be construed as our weakness. No one should make any mistake about our collective resolve to defend our core interest and every inch of our motherland. I must remind you that we have paid both in blood and kind to, to safeguard our sovereignty and integrity. Thousands of valiant sons have sacrificed their lives to enable us to reach the place where we stand today. My dear cadets, you are entering the service at a time when the challenges facing the country are complex and multifaceted. Hence, your responsibilities are far greater and more demanding than that of your predecessors. You have chosen to serve and protect your motherland, which demands the highest level of dedication sense of purpose and sacrifice. This pledge must never be undermined as you have 
been amply equipped and prepared to diligently overpower future challenges and emerge victorious. I am highly optimistic and assured by your exemplary display of discipline and professional professionalism that the prestige, security and safety of our country is in safe hands. As a good soldier, always remain focused on your job. Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institution and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and the constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. And finally, always remain alert and prepared to respond to and defeat all intrigues and conspiracies hashed against our country with iron fist. The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group, or force to politically or economically destabilize Pakistan. At the end, I compliment Commandant and his team for a job very well done, and once again congratulate you on your hard-earned and well-deserved commission in the Army. My special felicitations to the Champion Company and those cadets who have earned distinctions for their outstanding performance. Do remember, it is the beginning of a long journey and not the end. Live your life to the fullest while respecting the morals and ethical values of our religion and culture. Also jealously guard and uphold our centuries-old military ethos and traditions. I am confident that you will embellish the proud penance of your regiments and battalions which you are about to join. May Allah be your guide and protector. Ameen. Pakistan Army Zindabad, Pakistan Pindabad.
अब सीनियर डिवीजन कौमी परचम और पीएमए निशान लिए हुए आहिस्ता चल से परेड ग्राउंड से रुखसत होगा लेडीज एंड जेंटलमैन नाउ सीनियर डिवीजन विल मार्च ऑफ फ्रॉम रफ्यूल ड्रिल स्क्वायर इन स्लो मार्च अलोंग विद द नेशनल स्टैंडर्ड एंड रेजिमेंटल कलर्स इशारा तेरे दुश्मनों पे आफत तेरे कहर का शरारा यही बांगपन है तेरा यही तेरी कज कुलाही मेरे सर बकफ मुजाहिद मेरे सब शिकन सिपाही माने खुदा मिल के झेली बहुत सख्तियां नरमियां किस कदर सर्दियां गर्मियां इस कितने पैमान हैं कल्ब में कितने अरमान हैं इतने दिन साफ थे आज रुखसत हुए दोस्तों बामाने खुदा सामने रास्ते जौको शौके अमल अमन हो इसकी खातिर कबूल मिलत पाक की खिदमत बेकरा ए वतन अजमत जावेदा इतने दिन साफ थे आज रुखसत हुए दोस्तों बामाने खुदा
विचारों से आगे जहां और भी है भी इश्क से इंतहान और भी है इसी रूजो शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे जमान व मकान और भी हैं कनागत ना कर आल में रंग व बू पर चमन और भी आशियां और भी हैं तू शाह ही है परवाज है काम तेरा तेरे सामने आसमान और भी हैं खुदा करे कि मेरी अर्जे पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो यहां जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों यहां फिजाओं को गुजरने की भी मजाल ना हो यहां जो सब्जा उगे वो हमेशा सब रहे और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना हो घनी घटाए यहां ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोएगी मुहाल न हो खुदा करे कि ना कम हो सरे बकार वतन और इसके हुसन को तशवीश माहौसाल ना हो हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औजे कमाल कोई मलूल ना हो कोई सस्ता हाल न हो खुदा करे कि मेरी अर्जे पाक पर उतरे वो पसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो अगर रहबार हों तैयार फौजी शाह सवारों के इरादे पस्त हो जाते हैं दुश्मन की नकारों के जिसे कहते हैं क्रेडिट असल में लफ्ज कयादत है कयादत उसको मिलती है जिसे जोके शहादत है ये सब फौलाद के बाजू बजाए खुद हैं तलवारें जो इसका कूल में रखते हैं आकर शान पर धारें जजाकल्लाह ए आली तबारो ए फिदाकारो जयूशे फौजे पाकिस्तान के अफसर सिपाहदारो इधर गाजी का रुतबा है उधर शौक शहादत है ये जीना भी इबादत है ये मरना भी इबादत है मुबारक हो कि तुम इस दसगाह से कामरा निकले सरे मैदान यहां से सूरत तेगे रवा निकले